బట్ స్టిల్ అప్పటిదాకా మాట్లాడిన పర్సన్ ఎలా అంటే డైలీ కంటిన్యూస్ గా మెసేజ్ చేస్తూ ఉండే తలసిన ద వెరీ నెక్స్ట్ డే నుంచి అసలు అడ్రస్ లేరు అయ్యో నాకు నేను ఫీలింగ్స్ పెంచుకున్నాను ఆబ్వియస్ గా అంటే నేనే అసలు వద్దు అనుకున్న డే వన్ ఎవరైతే వద్దు అనుకున్న అబ్బాయి ఉన్నాడో తన మీద నేనే డైలీ డే బై డే డే బై డే ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ ఏదో కన్వర్సేషన్ లో పెంచుకుంటూ వస్తున్నాను తీరాను టాప్ వరకు తీసుకెళ్లి ఒకేసారి తోసేసినట్టు అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అంటే మీరు సీరియస్ గా మాట్లాడలేదా ఇన్ని డేస్ నుంచి అనేది నాకు తనని క్వశ్చన్ చేయాలనిపించింది Welcome to NRA Pelligola. Thank you so much for participating in this podcast. Yeah, thank you, Andy. First question. Do you want to be a name or would you like to stay anonymous? I would prefer to stay anonymous. Okay. No worries. So, before we get into the podcast, I have a okay rule. Okay? Do not okay. exaggerate any story. To be honest, we don't need it. Based on my experience, అసలు ఈ చిన్న చిన్న స్టోరీస్ కూడా ఇంత మంది రిలేట్ అవుతున్నారా అని యాక్చువల్లీ నేను బాగా సర్ప్రైజ్ అయ్యా అనమాట సో మనకు అసలు ఆ నీడ్ కూడా లేదు మీ కరువులు ఓకేనా యా యా షూర్ యా యా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ ఐ యామ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు యా యుఎస్ లోనే లైక్ డాలస్ లో ఓకే డాలస్ ఏరియాలో ఓకే సో ఫార్ ఎన్ని మ్యాచెస్ చూసారు వాట్స్ యువర్ కౌంట్ అనమాట <laughs> మీకు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎలా వచ్చింది జస్ట్ షాదీ డాట్ కామ్ లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ చేసిన ఫ్యూ సెకండ్స్ లోనే నాకు రిక్వెస్ట్స్ లైక్ మెసేजेस వస్తూ ఉండే సో ఏంటి కపుల్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే రిక్వెస్ట్ వచ్చనియా లైక్ ఎలా అంటే అంతే ఇంకా జస్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేసి అకౌంట్ లైక్ మేజర్ సెట్టింగ్స్ ఏమీ పెట్టకుండా ముందే జస్ట్ అలా పక్కకి వెళ్ళేసి వచ్చాను విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ నాకు ఇలా వాట్సాప్ లో డైరెక్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది ఫోటో విజిబిలిటీ కూడా నేను ఇంకా దాన్ని ప్రైవేట్ చేయలేదు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ మన మనకి రిక్వెస్ట్ వచ్చే వాళ్ళే చూడగలుగుతారు ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అలాంటి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఇంకా చేయలేదు అబౌట్ అబౌట్ టూ అనమాట అలా చేసే లోపే నాకు ఒక మెసేజ్ డైరెక్ట్ వాట్సాప్ కి వచ్చేసింది దెన్ ఐ గోట్ టు నో దట్ ఓకే నేను ఫోన్ నెంబర్ లైక్ హైట్ చేయలేదు విచ్ ఐ నీ టు డూ ఇమీడియట్లీ అని ఇంకా అప్పుడు దట్ మెసేజ్ వాస్ లైక్ నేను సో అండ్ సో పర్సన్ ని మీకు నా ప్రొఫైల్ పంపించాను షాదీలో ఇఫ్ మీకు ఓకే అయితే విల్ మూవ్ ఫర్దర్ అసలు నాకు అతను షాదీ అని మెన్షన్ చేయకపోయి ఉండుంటే లైక్ నాకు తెలిసేది కాదు లైక్ అసలు ఏమైంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సో అలా ఫస్ట్ వచ్చింది అనమాట ఫస్ట్ వెరీ ఫస్ట్ వన్ సో అలా మ్యాచ్ వచ్చింది డైరెక్ట్ గా నువ్వే అప్రోచ్ అయ్యావా మీ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడు నేనే మాట్లాడాను అంటే తన డీటెయిల్స్ ఏవైతే నాకు కాకపోతే నేను కొన్ని ఫొటోస్ అడిగాను కొన్ని ఎక్కువ పంపిస్తారా మీ బయో అండ్ కొన్ని ఎక్కువ పిక్చర్స్ సో దట్ నాకు ఫ్యామిలీకి సెండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి పేరెంట్స్ కి తను సెండ్ చేసి ఇఫ్ మీకు కూడా ఓకే అయితే కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ బయో అండ్ మోర్ పిక్చర్స్ అండ్ దేర్ కమ్స్ ద పాయింట్ నేను ఆలోచించాను అంటే యాజ్ అమ్మాయిగా పంపించొచ్చా వద్దా అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేది కూడా ఇంకా తెలియలేదు విత్ ఇన్ గ్లాన్స్ నేను జడ్ చేయలేను కదా లైక్ పర్సన్ ఎలాంటి వాళ్ళు నాకు ఓకేనా కాదా అని థింక్ చేశాను లైక్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు ఆగాను బట్ ఓకే లే ఇంకా ప్రాసెసే అది కదా లేకపోతే ఎలా కుదురుద్ది అనేసి జస్ట్ సేమ్ షాదీ డాట్ కామ్ లో ఉన్నవే రెండు ఫొటోస్ అవే పంపిస్తే తను ఇవేనా వేరేవి లేవా అని అడిగుండే ఇంకా నేను స్కిప్ చేశాను బట్ ఫర్దర్ గా మాట్లాడుతుండే బట్ నాకు సర్ప్రైజింగ్లీ అదే మ్యాచ్ కొంచెం చాలా అనాయింగ్ అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కొంచెం అబ్బాయి ఎంట్రా బాబు అనేలాగా ఎందుకు అలా అనిపించింది ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫొటోస్ దగ్గర ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి నువ్వు ఫొటోస్ పంపించావు తను ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ ఫొటోస్ అడిగాడు బట్ నువ్వు ఇవ్వలేదు తర్వాత ఏమైంది అంటే నేను కొంచెం దాన్ని స్కిప్ చేశాను తన ఎక్స్ట్రా ఫొటోస్ ని బట్ ఫర్దర్ గా మీరు కుదిరినప్పుడు చెప్పండి విల్ హ్యావ్ ఎ కాల్ అని అన్నాడు నాకు అది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఐ వాస్ నాట్ ష్యూర్ అసలు దాన్ని ఎట్లా తీసుకెళ్లాలి ముందుకి అన్న కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ తోటి దట్స్ ఓకే అన్నట్టుగా 
ఒక రెండు మూడు డీటెయిల్స్ తన ఏవైతే నన్ను అడిగాడు నేను అవే అడిగాను మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అన్నాడు అవే సేమ్ నేను రివర్స్ అడిగాను ఇంకా ఆ తర్వాత కాల్ మాట్లాడదామని అన్నాడు యా ఐమ్ ఓకే అన్నాను బట్ కాల్ మాట్లాడే టైం వచ్చేపాటికి ఈరోజు మంచి రోజు కాదన్నారు పేరెంట్స్ ప్రాబబ్లీ ఫ్రైడే బాగుందంట అది వీక్ స్టార్ట్ రోజు టెక్స్ట్ మండే తను ఫ్రైడేకి పోస్ట్ పోన్ చేశాడు బట్ ఇన్ బిట్వీన్ అనేవి కన్వర్సేషన్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉండే లైక్ ఉంటే కంటిన్యూస్ చాట్ లేదంటే అసలు ఏమి ఉండదు వన్ డే టూ డేస్ బ్రేక్ ఉంటుంది అలా ఉండే ఈ పర్టికులర్ ఈ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ లో మీ పేరెంట్స్ తెలుసా ఈ మ్యాచ్ గురించి యా ద వెరీ ఫస్ట్ నాకు ఇలా వాట్సాప్ కి రావడం తోట నేను మదర్ కి చెప్పాను నేను యాక్చువల్లీ సింగిల్ పేరెంట్ మా మదర్ ఓకే సో నేను ఓన్లీ మదర్ చెప్పాను ద ఇమీడియట్ థర్డ్ డే ఆర్ ఫోర్త్ డే కాలేజ్ ఫ్రైడే స్కెడ్యూల్ చేశారు ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ లైక్ ఎట్ స్ట్రెచ్ ఏదో నా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది నాకు అంటే నాకు తెలియక అలా అనిపించిందా లేకపోతే ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఏం అడిగాడు అంటే లైక్ మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు లైక్ నీ కరెంట్ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి నేను కరెంట్ మార్కెటింగ్ లో ఉన్నా సో నేను అదే చెప్పాను మీరు ఇంతకు ముందు ఏం చేస్తుండే అండ్ మీకు ఏం ఇష్టం ఆర్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంకొంచెం డీప్ గా వెళ్తే అంటే మీకు తర్వాత మీ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు సో అండ్ సో ఇలా మనం ముందుకెళ్తే ఒకవేళ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తు రావట్లేదు కానీ కొన్ని టచ్చింగ్ అనిపించారు కానీ నేను అంత క్విక్ గా బ్యాక్ అడగలేకపోయాను జస్ట్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నా ఎక్కడ ఉంటారు ఓకే మీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు మా మదర్ వాళ్ళు లైక్ ఎలా ఉండే యా తను అడుగుతున్నప్పుడు వై డోంట్ యూ ఆస్క్ బ్యాక్ ఎందుకు అడగలేకపోతున్నావు నువ్వు కూడా అడుగు తెలుస్తుంది కదా ఫ్లో లో అని బట్ ఐ వాజ్ లైక్ అక్కడ ఆగిపోయా ఎక్కడో అసలు ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకునే ప్రాసెస్ లో నాకు అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ వన్ కదా యా వెరీ ఫస్ట్ వన్ అసలు ఇలా ఉంటుందా అని తెలుసుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది ఆ అబ్బాయి ఇంకా అలా ఫ్రైడే రోజు మాట్లాడేసాక అదే వీకెండ్ కలుద్దాం అంటే నేను అదే కన్ఫ్యూజన్ తోటి ఓకే అనేసాను తనే ఫిక్స్ చేశాడు డే అండ్ టైం అన్ని ఓకే లైక్ సండే రోజు అన్నాడు మార్నింగ్ టైమ్స్ ఓకే అన్నాడు అండ్ సో అండ్ సో ప్లేస్ మీరు చూస్ చేయండి అని చెప్పాడు సరే అని నేను ప్లేస్ చూస్ చేశాను సండే రోజు నాకు ఉన్న ప్లాన్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోడి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ తను కాల్ మాట్లాడిన తర్వాత అయినా ముందైనా సరే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చెప్పా కదా కంటిన్యూస్ గా ఉంటుండే అని అంటే మెసేజెస్ ఉండవు కంటిన్యూస్ గా అసలు ఏమి ఉండదు పోనీ బిజీ ఉన్నారా అంటే ఒక మెసేజ్ కన్నా ప్లాన్ ఫిక్స్ చేయడానికి కన్నా ఉండాలి కదా ఏంటి అబ్బాయి ఇంత స్టబాన్ ఉన్నాడా లేకపోతే ఇంత వింతగా ఉంటారా అన్న క్వశ్చన్స్ నాకు రన్ అయ్యాయి మైండ్ లో ఇలాంటి టైమ్ లో సండే ఫిక్స్ చేశాడు కదా నేను మార్నింగ్ జస్ట్ క్యాజువల్ గా మెసేజ్ చేద్దాం గుర్తుందా లేదా అనుకుని చేసా రిప్లై లేదు మధ్యాహ్నం చేసా రిప్లై లేదు ఈవినింగ్ చేసా రిప్లై లేదు నాకు అర్థం కాలేదు సరే నైట్ అండ్ మూవీకి వెళ్ళా అప్పుడు కాల్ చేశాడు సడన్ గా కాల్ చేస్తే నాకు అర్థం కాలేదు నేను బయటకు వచ్చేసి మాట్లాడాను నేను యాక్చువల్లీ ఇలా మూవీకి వచ్చాను అంటే మీరు అసలు ఏమైపోయారు కలవలేదు ఈరోజు కలుస్తా అన్నారు కదా అంటే నేను అనుకోకుండా హాస్టల్ కి వెళ్ళాను ఇంకా మేబీ కలవరు అనుకుంటాను అని అన్నాడు నాకు అసలు మైండ్ పోయింది ఏం మాట్లాడుతున్నా అసలు కలుద్దాం అని ఒక ఒక మీటింగ్ అనుకున్నప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోతాం కదా ఓకే కలుస్తున్నాము అనేదితో అలా మీకు మీరు ఎలా అనేసుకుంటారు అని నేను నవ్వాను అంటే సారీ అంటే మీరు కలుస్తారు అనుకోలేదు అని తనకు తనే అనేసాడు నాకు ఒక సెకండ్ అర్థం కాలేదు ఇంకా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసింది మీరు కలుస్తారని నేను ఉన్న ప్లాన్స్ అంటే అదే వీకెండ్ మా పెద్దమ్మ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇండియా నేను సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి కూడా వెళ్ళలేదు అట్లీస్ట్ యాజ్ హీ సెట్ దట్ కలుద్దాం అన్నాడని అయ్యో ఇంకా నాకు అసలు ఓకే ఫైన్ అనుకున్నా తనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీకెండ్ కి పోస్ట్ పోన్ చేశాడు ఈసారి అన్న కలుస్తారు కదా అన్న నేను యా యా సారీ ఫర్ దట్ అన్నాడు ఆ నెక్స్ట్ సండే అని అన్నాను కదా ఆ మధ్య వీక్ లో ఒక్కటే రోజు ఒక మెసేజ్ అంతే అసలు మళ్ళీ ప్లాన్ ఉందా లేదా కూడా తెలియదు నాకు సో అలా డైరెక్ట్ సండే ఇంటి దగ్గరలో ఒక కాఫీ షాప్ ఫిక్స్ చేసాను అక్కడికి వచ్చాడు తను రావడం రావడమే నాకు ఎందుకు వద్దు అనిపించేసింది అంటే చూడమే వచ్చి తన బాడీ లాంగ్వేజ్ అందుకన్నా ముందు వీడియో కాల్ అయ్యింది ఒక వీడియో కాల్ ఆ వీడియో కాల్ లో ఇంకా రెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉండే లైక్ ఏంటి మీ పాస్ట్ ఏమన్నా ఉందా ఆర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండే తను అడగడము మీకు ఏమైనా పాస్ట్ ఉందా ఆర్ మీ ఫ్యామిలీ ఏంటి ఎక్కడ ఉంటారు సో అండ్ సో ఇంకా నాకు ఏం మాట్లాడారు బేసిక్ అర్థం కాలేదు కలిసిన తర్వాత కూడా హీ వాజ్ లైక్ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వే
ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయ్యాయి ఉండే బట్ నేను లేదని చెప్పాను ఐ వుడ్ హావ్ బిన్ షేర్డ్ ఇఫ్ త్రూ నాకు క్లియర్ అర్థం అవుతాయి ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతాయి నాకు అవేమీ లేకుండా డైరెక్ట్లీ వాట్ హీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మీ అని నాకు తెలియక లేదు అని అప్పటి వరకు అలా చెప్పాను మీకు అంటే నాకు బీటెక్ లో అలా ఉంటుండే బట్ ఆ తర్వాత నేను లైట్ తీసుకున్నా అంటే హీ వాజ్ నాట్ ఉన్నది చెప్తున్నాడా లేకపోతే ఏదో లైట్ లే అన్నట్టుగా చెప్తున్నట్టు అనిపించింది హి వాజ్ నాట్ సీరియస్ సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అసలు అబ్బాయిలు అదే ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేసి వారు సీరియస్నెస్ ఎందుకు ఉండదు అంటే అందుకే నేను అన్న ఆ టైం పాస్ అన్నది ఎందుకు అన్నానంటే ఇలాంటివే మొత్తం ఇవే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యాయి అంటే ఇంతే సేమ్ అని కాదు దేవర్ నాట్ సీరియస్ అనిపించింది ప్రొఫైల్ మీద ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వంటీ సిక్స్ నేను అంత సీరియస్ లేను జస్ట్ ఒకవేళ నచ్చితే మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు కదా అన్న ప్రాసెస్ లో జస్ట్ చూస్తున్నా వెరీ క్యాజువల్ గా బట్ ఐఎమ్ సీరియస్ నేను చూస్తుంది జస్ట్ క్యాజువల్ గా అయినా కూడా అంత సీరియస్ గా వెతకట్లేదు ప్రొఫైల్ సబ్బాయిలు కానీ ఐఎమ్ చూస్తున్నంత వరకు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నా బట్ నాకు ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి అస్సలు అనిపించలేదు నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే అపోజిట్ పర్సన్ ఈస్ సో రష్ గా ఉన్నారు అండ్ అంతే లైట్ తీసుకుంటున్నారు బాబు అన్నట్టుగా ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుగా అండ్ ఆ ఏముంది ఊరికే ఇక్కడే ఉన్నాను కదా అలా చూస్తే ఒకరిని చూసినట్టు ఉంటది కొన్ని పేరెంట్స్ కి చెప్పడానికో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అన్ని కనిపించాయి చుట్టూ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను నాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఎదుటి పర్సన్ ఫీలింగ్స్ తన మాటలకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అట్లీస్ట్ కలుద్దామన్నారు వెళ్ళి చూద్దాం అట్లీస్ట్ తెలుస్తుంది నాకు ఎందుకు వద్దు నాకు ఎందుకు కావాలి అనేవి నేను తెలుసుకుంటాను నేను అసలు కలవకుండానే నాకు వద్దు అని నేను ఎందుకు ఫిక్స్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను వెళ్ళాను చాలా నచ్చింది అసలు ఆ మైండ్ సెట్ ఉండాలి నేను అదే మైండ్ సెట్ క్యారీ చేస్తా అనమాట బేసిక్లీ యువర్ ఆన్ ద రైట్ ప్యాత్ నువ్వు ఏ మైండ్ సెట్ అయితే ముందుకెళ్తున్నావో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ మైండ్ సెట్ టు హ్యావ్ కీప్ డూయింగ్ ఇట్ ఓకే సో తను ఆ రోజు అలా రెస్టారెంట్ లో యూ ఫెల్ట్ లైక్ హీ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ దిస్ డన్ అండ్ మూవ్ ఆన్ అనేటట్టు నీకు అనిపించేసింది ఓకే అసలు ఎక్కువ రాష్ చేయకుండా ఎన్ చేసేసాం సో ఈ ఫస్ట్ స్టోరీ నుంచి కొన్ని టేక్ అవేస్ తీసుకుందాం సో వెన్న వాళ్ళకి కొన్ని యూజ్ అవుతుంది నువ్వు నాకు చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది తెలుసా ఎప్పుడైతే ఆ డిసెంగేజ్ ఉన్నాడు చూసావా దట్స్ అ హ్యూజ్ సిగ్నల్ అనమాట ఫస్ట్ కదా నీకు అంత ఐడియా ఉండదు అండ్ ఆల్సో నీకు వేరే ప్రాస్పెక్ట్స్ వచ్చి ఉంటే ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ నాట్ హ్యావ్ లైక్ టేక్ ఇన్ దాట్ సీరియస్లీ ఆర్ అసలు మీటే మీటే వచ్చాయి అంటే వచ్చాయి కానీ తిను ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు కదా అంటే నేను ఏమనుకుంటా ఒక అప్పే అప్రోచ్ అవుతే మేబీ హీ హ్యాస్ ఇంట్రెస్ట్ నేను అంతే ఈక్వల్ గా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అసలు నీ ఇన్పుట్స్ ఏంటి తెలుసుకుంటా నేను అనేలాగా నేను రెడీగా ఉన్నాను ఇక్కడ మెసేజ్ చేయడం అక్కడ మెసేజ్ చేయడం ఈదర్ మనం అంటే వాళ్ళకి నిజంగా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఓకే రీజన్స్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ అంతే దే డోంట్ లేకపోతే ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ టాకింగ్ టు మల్టిపుల్ పీపుల్ అది వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది వాళ్ళ ఇష్టం బట్ ఇఫ్ వీ ఆర్ ఓకే విత్ దట్ అనేది ఇంకా మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఇది మన పర్సనల్ లైఫ్ కదా సో ఆ మీటింగ్ ఆ రోజు అయిపోయింది హూ సెడ్ నో ఫస్ట్ సర్ప్రైజింగ్లీ అలా తిరిగి వెళ్ళిపోయాక నేను వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు తను చూడలేదు ఒక మెసేజ్ తన నుండి లేదు నేను చేయలేదు ఓ సూపర్ థ్యాంక్ గాడ్ అనుకున్న లిటరీ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట సో బట్ డిడ్ యూ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ఎనీ మెసేజ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీటింగ్ ఏంటి నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ నేను ఏం తెలుసుకోవాలి అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ ముందు జరిగిన వాటికి ఫెడప్ అయిపోయి ఉన్నాను Mm-hmm. If he really wants me, 
నాకు అలాంటి బిహేవియర్ వద్దు విచ్ ఐ కాన్ టేక్ గద లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఒకరిని పోక్ చేస్తూ వెంట పడుతూ పదిసార్లు చెప్పి లేకపోతే ఒక ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ చేసిన మీటింగ్ ని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఇవ్వకుండా అట్లీస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా అలా అనేసుకున్నానని ఎలా అంటాడు అసలు కదా రేపు మిగతా పెద్ద థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ కెన్ దిస్ గో ఫార్వర్డ్ అనిపించి నేను అక్కడే ఫస్ట్ నో అనేసుకున్నా సెకండ్ టైం తనకి ఎందుకు సెకండ్ ఛాన్స్ ఇద్దాం ఏముంది అసలు ఈ ఇన్సిడెంట్ వల్ల కలవద్దు అనుకోవడం ఫూలిష్నెస్ అవుతుందేమో లెట్స్ ఫైన్ తనకి ఏమైనా పర్సనల్ రీజన్స్ ఉన్నాయా లెట్స్ మీట్ అండ్ నో మోర్ థింగ్స్ అనుకోని నేను సెకండ్ టైం దాన్ని స్కెడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఐమ్ ఓకే విత్ దట్ అని చెప్పి వెళ్ళి కలిసాను దట్స్ రియలీ నైస్ ఆఫ్ యూ యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ టేక్ అవే ఒక్కొక్కసారి కొందరు నిజంగా మేబీ ఇక్కడ ఈ కేసులో క్లియర్లీ కాదు బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ లో జెన్యున్ రీజన్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు ఇట్స్ ఆల్వేస్ నైస్ టు లైక్ గో ఫర్ వన్ మోర్ టైమ్ and see where mm-hmm. things go yeah because coin ki one side tells you kada naku i really don't know from his end kada ani is nenu ledu ala decide avaku and naku nenu anukoni i thought this way even mummy kuda odilesi naam ide nee ishtam nee kalavala anipiste kalu nee em jal anipisa cheyi nee ela anipistu undi tana side nundi anedi go on andi so nenu em suggestion iskovali anukole ilanti thing lo usually so andukane so okay na manasu anipinchindi let's do it anukunnanu result ala unde good good a uh, quick question so than photo shoots na put nik nachada photos lo actually for photos ni choosing okay inga tine va annadu tine baaledu anukune la nen pettukovali anukoledu basic ante ala goddu nu anukunnatta andaru chudagane manaki latest touch nacheyali ane idani kanna vall enti anedi important kada ante for me aithe na kalage undi looks wise gaakunda at least what is actually he ane telusukovali ani mhm okay bane unde but i think too much height unnade mo na height kanipinchindi ivanni nak secondary ivanni nak mind lo ki raledu okay the person nan approach cheyadu ante i should give him equal importance ankoni ala mundukellanu mm-hmm. so genuine ga oka personality telusukundam anukuna first mm, yeah good okay so ee process ayaka obviously asalu first experience e ila ayinappudu malli second daniki velladaniki enta time pattindi oka one month gap ayithe easy ga ochindi okay naaku adi chala gattiga hit antaru kada ala ayindi avunu second ki kuda ante gattiga malli taakind anamata okay let's begin the second break teeskunna kuda yeah so second one ochesi pettaga ee first one laante edi kaadu బట్ అది కూడా నాకు కొంచెం మైండ్ లో నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి నాకు దానికి కూడా టైం పట్టింది అది అరౌండ్ మేబీ ఏప్రిల్ స్టార్టింగ్ ఆర్ అలా అయ్యి ఉంటది మేబీ వన్ మంత్ గ్యాప్ రఫ్లీ సో అదే ఎలా అంటే అది కూడా సేమ్ షాతి డాట్ కామ్ లో వచ్చింది సేమ్ నేటివ్ ప్లేస్ తను పెట్టాడు ఇలాగే రిక్వెస్ట్ పెట్టాడు ఐ మీన్ మెసేజ్ పెట్టాడు సో అండ్ సో అని చెప్పి కంటిన్యూస్ గా నేను చూసి రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను మళ్ళీ టూ డేస్ కి మళ్ళీ వచ్చింది సరే మీ ప్రొఫైల్ అండ్ మీ బయో పంపించండి నేను నా పర్సనల్ మెయిల్ ఇచ్చి పంపించండి అని చెప్పాను సో దట్ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి ఉంటదని ఇలా మమ్మీ వాళ్ళకి చేయగానే ఫస్ట్ కన్సర్న్ హైట్ నా హైట్ కి తన హైట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండే సో నాకు ఇంకొంచెం అన్న ఎక్కువ ఉండాలి అనేది కన్సర్న్ బట్ ఫైవ్ ఫోర్ తను ఫైవ్ సెవెన్ ఉండే ఓకే అంటే ఫైవ్ సెవెన్ అన్న దగ్గర కొంచెం అటు ఇటు కూడా కష్టమే కదా నా హైట్ నేను అనుకుంది ఫైవ్ ఎయిట్ అపియరెన్స్ వైజ్ నేను ఎలాంటి పెట్టుకోలేదు గానీ అట్లీస్ట్ హైట్ కొంచెం అంతా ఉండాలి అనేది నా మేజర్ థింగ్ ఉంది అక్కడే నాకు వద్దు అనిపించింది బట్ మమ్మీ వాళ్ళు ఎందుకు అలా అనుకుంటావు నీకు ఆల్రెడీ ఇలా ఉండే కదా సో సో హైట్ ఇవన్నీ సెకండరీ అనుకున్నావు కదా ఎందుకు మారుతున్నావు ఫస్ట్ దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ పెట్టుకోకు అంటే ఫస్ట్ దాని ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా తెచ్చి ఇందులో క్లమ్స్ చేసుకుని పాడు చేసుకోకు జస్ట్ థింక్ నీ ముందు ఆలోచించినట్టుగానే ఆలోచించు అనేసరికి యా నిజమే కదా అనుకుని సరే అంతా పక్కన ఫస్ట్ ఐ షుడ్ నో పర్సనాలిటీ కదా అనుకుని అప్రోచ్ అయ్యాను హీ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ చెప్పాను కదా షాది ఫ్లో పంపించారు అండ్ పర్సనల్ మెసేజ్ నా నెంబర్ పెట్టాక తనే వాట్సాప్ లో మెసేజెస్ చేశాడు అండ్ ఫొటోస్ మమ్మీ వాళ్ళు చూసి నేటివ్ ప్లేస్ సేమ్ కదా ఐ థింక్ వీ కెన్ కన్సిడర్ కదా ఒకసారి మాట్లాడి చూడు మాట్లాడితే తెలుస్తుంది కదా అనేసరికి టూ డేస్ కంటిన్యూస్ గా వాట్సాప్ చేశాక థర్డ్ డే రోజు తను ఉండేది పిఎస్టీ ఐ మీన్ అంటే కాలిఫోర్నియా సైడ్ అయ్యేసరికి నా టెన్ థర్టీ ఆ టైమ్ లో కాల్ చేస్తుండే నా లెవెన్ థర్టీ కూడా మాట్లాడా వెరీ ఫస్ట్ కాల్ ఒక వన్ అవర్ మాట్లాడుంటా 
లెవెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ సో అప్పుడే ఆల్మోస్ట్ అడిగారు లైక్ ఎక్కడ ఉంటారు ఎలా ఐ మీన్ నేను మార్కెటింగ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి మీకు ఆల్ గుడ్ మరి ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగాయి నాకు నార్మల్ గానే అనిపించాయి వెరీ బేసిక్ గానే నేను తిరిగి అంతే అడిగాను అలా టూ త్రీ డేస్ మాట్లాడాక వీడియో కాల్ మాట్లాడదామని ఉండే వీడియో కాల్ లో కూడా ఏముంటాయి ఇంతే కదా అన్నట్టుగా మాట్లాడు ఉండే టూ త్రీ వీడియో కాల్స్ తర్వాత అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మేబీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత అప్పుడు మా చెల్లి ఉంటుంది అక్కడే కలుస్తారా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ అని ఉండే ఫస్ట్ ఎలా అడిగారంటే నాకు ఒక ఫేవర్ చేస్తారా అన్నారు మా చెప్పండి అన్నాను ఇలా మా చెల్లి కలుస్తుంది మిమ్మల్ని ఓకేనా అన్నారు అండ్ దానికన్నా ముందే నాకు కొన్ని చెప్పారు అసలు మీకు ఎన్ని మ్యాచెస్ చూసారు ప్రీవియస్ గా అని నేను అడిగితే కొన్ని చూసాను కానీ కొన్ని లైవ్ గా చూసేసరికి నాకు షాకింగ్ అనిపించి నేను వద్దనుకున్నాను అన్నారు అంటే ఏ రకంగా అని అడిగాను హైట్ అసలు నాకు చెప్పింది ఒకటి అక్కడ ఉన్నది ఒకటి అని అన్నాడు ఓకేలే అనుకున్నా అయితే మా చెల్లి కలుస్తుంది అని అనేసరికి ఏంటి పర్సనల్ గా పంపించి హైజెక్ చేపిస్తున్నారా ఏంటి అని అన్నాను నవ్వాడు నాకు అందుకే అని అర్థమైంది అంటే పర్సనల్ గా చూస్తే ఎలా ఉంటది అని బట్ నా క్వశ్చన్ ఏముండే అంటే మీ పర్స్పెక్షన్ వేరుంటది నా పర్స్పెక్షన్ వేరుంటది మీరు మీరు ఒకే యాంగిల్ నుంచి చూడలేరు కదా ఒక థింగ్ ని చూడాలనుకుంటే ఎవరు ఒకటి ఇష్టమా కాదా అని చెప్పాలి అంటే నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చకపోవచ్చు కదా సో థర్డ్ పర్సన్ డెసిషన్ ని ఎలా మీరు ఫైనల్ చేసుకుంటారు అనేది నా క్వశ్చన్ ఉండే బేసిక్ గా మనస్ లో సరే కలిసాక చూద్దాము రిప్లై వస్తుందా రాదా అంటే ఈ మధ్య నేను కొంచెం లావ్ అయ్యాను గత సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ గా మేబీ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ కజిన్ ఎవరైతే ఉందో తను హైట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఉంటది ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఉంటది సన్నగా ఉంటది అంత హైట్ అమ్మాయి పక్కన నన్ను పెడితే నేను పొట్టిగా ఉంటాను లావ్ ఉంటాను తన ముందు ఫోటో తీసుకున్నారు తను కలిసింది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కలిసాను ఇష్టం లేదు బట్ స్టిల్ కలిసి అని చెప్పాను కదా లైక్ ఎందుకు మనం అపోజిట్ పర్సన్ మన కోసం అంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ కొంచెం చేయలేమా అనిపించేది అలా కలిసి మరి హైట్ చెక్ చేయించుకోవడం ఏంటి మా అని చెప్పి కొంచెం మమ్మీ మీద ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యాను బట్ స్టిల్ అప్పటిదాకా మాట్లాడిన పర్సన్ ఎలా అంటే డైలీ కంటిన్యూస్ గా మెసేజ్ చేస్తూ ఉండే కలిసిన ద వెరీ నెక్స్ట్ డే నుంచి అసలు అడ్రస్ లేరు నేను హాయ్ అండి ఏమైంది అని అంటే ఇగ్నోర్ చేశారు మెసేజ్ చూసి నెక్స్ట్ డే సారీ ఫర్ ఇగ్నోరింగ్ యూ మేబీ మీకు యుల్ ఫైండ్ ద బెస్ట్ మ్యాచ్ ఫర్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్నారు మే ఐ నో ద రీజన్ అని మెసేజ్ చేశా సర్ప్రైజింగ్ గా నాకు వద్ద అసలు అంత అన్ని డేస్ అయ్యాక కూడా నాకు వద్దు బట్ ఐ వాంట్ నో ద రీజన్ అట్లీస్ట్ నా సైడ్ నుంచే నాకు వద్దు బట్ తను వద్దన్నాక నాకు ఒక రీజన్ తెలుసుకోవాలనిపించింది స్టిల్ తను అదే కాపీ పేజ్ చేశాడు ఏం రీజన్స్ చెప్పలేదు దట్స్ ఫైన్ అనుకోని నేను ఫ్లైట్ తీసుకున్నా మేబీ హైట్ లో అవ్వాలి అనిపించుంటానేమో అనుకున్నాను నేను అనుకున్నా ఫస్ట్ నాకు ప్రాబ్లమ్ ఏ హైట్ అయింది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను ఏదైతే పర్సనాలిటీ చూడాలనుకుంటున్నానో వాళ్ళ రివర్స్ లో నన్ను ఇలా చూసేసరికి దట్స్ ఓకేలే అనుకున్నా ఇంకా ఇది మైండ్ లో నుంచి పోలేదు అసలు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ no one at it i wish actually he came and uh, met you in person but anta varaku maatladi sudden ga next day ne maatladakapothe evarkaina baadha vastadu anamata kani naaku appudu anipinchindi ide mana business dealing ga lekapothe asal em anukuntunnaru like seriousness unda ledha ante ఒక ఒకరిని అప్రోచ్ అయినప్పుడు హార్ట్ఫుల్ గా అవ్వరా లేకపోతే ఈ వస్తువు తీసుకొని యూజ్ లైక్ యూజ్ చేసి నచ్చక రిటర్న్ ఇస్తాం అలాంటి థింగ్ అనుకుంటున్నారు అయితే ఏమైనా అసలు ఇలాంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా నేను మమ్మీ దగ్గర మాట్లాడేసా అనమాట నేను అలాగే ఉండాలని నేను అనను బట్ హౌ సీరియస్ యూ ఆర్ అనేది నీ మనసుకి నీకు తెలిస్తే చాలు కదా అనేది నాకు అనిపించింది బట్ మీకు అవన్నీ ముందు తెలియవా అంటే మీరు ఇంతలాగా ఎందుకు తీసుకొచ్చి డ్రాక్ చేసి అపోజిట్ పర్సన్ ఎమోషన్స్ తో కూడా ఆడుకుంటున్నట్టే కదా ఇష్టం లేని నాకు నేను ఫీలింగ్స్ పెంచుకున్నాను ఆబ్వియస్ గా అసలు వద్దనుకున్న నన్ను అంటే నేనే అసలు వద్దనుకున్న డే వన్ ఎవరైతే వద్దనుకున్న అబ్బాయి ఉన్నాడో తన మీద నేను డైలీ డే బై డే డే బై డే ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ ఏదో కన్వర్సేషన్ లో పెంచుకుంటూ వస్తున్నాను తీరను టాప్ వరకు తీసుకెళ్లి ఒకేసారి తోసేసినట్టు అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అంటే మీరు సీరియస్ గా మాట్లాడలేదా ఇన్ని డేస్ నుంచి అనేది నాకు తనని క్వశ్చన్ చేయాలనిపించింది బట్ దట్స్ ఓకే లైట్ అనుకున్నా ఇంకా తననే కాదు ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ అయినా అంతే అనిపించింది మీకు చెప్పాను కదా అలా కొన్ని రెండు మూడు చూసేసరికి ఇంకా నాకు ఏం ప్రభాబు అన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ని అది జస్ట్ లైక్ టైం పాస్ అనుకుంటున్నారా ఏమన్నా ప్రొఫైల్స్ లైక్ అమ్మాయిలని లేదా అసలు సీరియస్నెస్ లేదా ఉంటే ఎంత వరకు ముందుకెళ్తున్నారు అనేది నా క్వశ్చన్ అనమాట జనరల్ గా 
ఇక్కడ క్విక్ క్వశ్చన్ ఈ ప్రాసెస్ లో మీ మామ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాట్లాడుతున్నారా లేదు బట్ మా కజిన్ ఎవరు అంటే ఒక రిలేటివ్ అత్త ఉంటారు వాళ్ళ హస్బెండ్ అండ్ ఈ అబ్బాయి ఎవరైతే మాట్లాడానో వాళ్ళ మీన మామ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అంట జస్ట్ నా ప్రొఫైల్ పంపించాక తను సెకండ్ టైం కాల్ లో ఇప్పుడు అడిగారు మేబీ మీకు పంపించాకనే నాకు ఇలా ఒకరు అడిగారు మరి అది మీ సైడ్ నుంచి అడిగారా లేదా నాకు తెలియదు అనేసరికి నాకు తెలుసు ఫ్రమ్ మై సైడ్ కనుక్కున్నారు అని బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఓపెన్ అప్ అంత త్వరగా అవును మా వాళ్ళే కనుక్కున్నారు అని జస్ట్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ దాకా ఎవరు మాట్లాడలేదు ఏ ప్రాసెస్ లో కూడా జస్ట్ నాకు ఫస్ట్ నేను క్లియర్ గా ఉండి నేను తెలుసుకున్నాక వాళ్ళ వరకు తీసుకెళ్దాం అనేది నా థాట్ జస్ట్ చెప్పేదాన్ని ఇలా ఇప్పుడు ఈ టైం కి కాల్ చేశారు ఇలా మాట్లాడారు సో అండ్ సో డిస్కషన్ జరిగింది ఎవ్రీడే అప్డేట్ ఉండేది బట్ ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడించలేదు నేనైనా మాట్లాడించలేదు వాళ్ళు పేరెంట్స్ తో మాట్లాడలేదు ఇదే అబ్బాయితో కూడా మాట్లాడలేదు మా ఫ్యామిలీ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు జస్ట్ నాతోనే ఎండ్ అయిపోయాయి అవన్నీ అర్థమైంది యాక్చువల్లీ నేను నీ షూస్ లో ఉండి ఆలోచిస్తున్నా అనమాట నాతో ఒక అమ్మాయి కంప్లీట్ గా మాట్లాడి ఒక త్రీ వీక్స్ వాళ్ళ కజన్ వచ్చి నన్ను చూసి నెక్స్ట్ డే నుంచి మాట్లాడడం ఆపేసింది అనుకో How would I feel? And first yeah, of all, yeah. I would start thinking, what's wrong with me? I would start thinking, what's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా మనలో మనకి ఇది నచ్చలేదా అది నచ్చలేదా అందుకే నో అన్నారా ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ అవతల పర్సన్ ఎప్పుడు ఇందుకే నాకు నచ్చలేదని ఎవరు చెప్పరు అంతేనాక్చువల్లీ నీ ప్రొఫైల్ చూస్తున్నా పెళ్లి వాళ్ళ డేటా బేస్ లో అసలు అవంటున్నావు కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు లేదు లేదు అంటే కొంచెం దానికన్నా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కేజెస్ పుట్టాన్ అయ్యాది రీసెంట్ టైమ్స్ కరెక్ట్ జాన్ ఆ టైం నుంచి కొంచెం లైక్ నేను అంత పట్టించుకోలే జాబ్ స్ట్రెస్ అయ్యేసరికి కొంచెం నా డైలీ లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది విచ్ నేను కూడా లైట్ తీసుకున్నా అదేదో పిల్లనగా అని టక్కున వెళ్ళిపోయి పట్టించుకోవాలి లేకపోతే వద్దు అనే మైండ్ సెట్ కాదు నాది నేను జాబ్ సరిగ్గా నాకు జాన్ లో ఎండ్ అయ్యేసరికి నేను కొంచెం డిస్టర్బ్ గా ఉండి అయ్యేసరికి నేను కొద్దిగా పుట్టాన్ అయిపోయాను దట్స్ ఫైన్ నాకు బట్ అపోజిట్ పర్సన్ కి అదే హైలైట్ అవుతుంది అనుకుంటే అది నాకు కంప్లీట్లీ లైట్ అసలు నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ అది నాకు అదే రీజన్ వల్ల వద్దనుకునే వాళ్ళైతే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటారు కదా ఆబ్వియస్ గానే నేను లైట్ తీసుకొని ఇంకా సెకండ్ మీన్ కూడా తిప్పేసాడిల్ చేసావు అసలు నిజంగా మా ఇంట్లో నుంచి పోలేదు పైగా నేను ఎవరో తెలియని అన్నోన్ పర్సన్ అది కూడా నన్ను వద్ద అనుకున్న పర్సన్ గురించి నేనెందుకు ఆలోచించాలి నేనెందుకు బాధపడాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇది నీ లైఫ్ లో జరిగిన పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ కన్నా ఏమి ఎక్కువ కాదు లైట్ అసలు యూ హ్యావ్ మచ్ మోర్ లైక్ ఇంకా ఉంది నీకు దట్స్ ఫైన్ అనుకోని కొద్దిగా మోటివేట్ చేసుకుని అలా టక్కున బయటకు వచ్చా ఎన్ని డేస్ పట్టింది వీక్స్ పట్టింది అంతే ఒక త్రీ ఫోర్ త్రీ వీక్స్ రఫ్లీ త్రీ వీక్స్ ఫస్ట్ వీక్ చాలా బాధ సెకండ్ వీక్ అలా మోటివేట్ అవుతూ ఉన్నా థర్డ్ వీక్ ఇంకా వెళ్ళిపోయింది మా ఇంట్లో నుండి ఏమైనా మెసేజ్ వస్తుంది అటు నుంచి నువ్వు అసలు వచ్చిన నాకు వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ అసలు ఇంకా నేను అంత ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నాను అంత వెక్స్ అయిపోయా ఇంకా దరిద్రంగా ఉంది వినడానికి అంతవరకు మాట్లాడి నెక్స్ట్ డే నే వాళ్ళ కజిన్ వచ్చి చూడగానే మాట్లాడడం ఆపేస్తే సరే నీ కజిన్ నీకు ఏదో ఎక్స్వైజ్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా పోనీ నువ్వు ఆ ఫోటో ఏదో తను దిగింది నాతో పాటు చూసినా కానీ ఏదో కళ్ళతో కనిపించి వారు చెప్పింది విని జడ్ చేయగలుగుతావా సీరియస్లీ అని నాకు నేను అనుకున్నా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అబ్బాయిని వేయాలనిపించింది బట్ హీ డిన్ గేవ్ మీ ఛాన్స్ అండ్ ఐ థాట్ వేసి కూడా వేస్ట్ అని ఇలాంటి వాళ్ళకి అనుకున్నా యా నేనైనా ఎగ్జాక్ట్లీ నీలానే అనుకుంటా ఇంకా అక్కడే అమ్మ అవతల వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అర్థమైంది ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అనుకోని లైట్ అసలు అనుకొని మూవ్ ఆన్ అయిపోయా అంత వెబ్ ఏప్రిల్ అక్కడ ఒక ఫియాస్కో ఇక్కడ ఒక ఫియాస్కో మళ్ళీ ఇంకో త్రీ వీక్స్ పట్టింది అదే కదా నెక్స్ట్ ఇంకా నాకు చెప్పా మమ్మీకి అసలు నాకు వద్దా అమ్మా ఇంకా నాకు గ్యాప్ కావాలి ఇలా డిస్టర్బ్ అవుతూ నేను ఉండలేను అంటే నా మైండ్ ఎందుకు నేను ఫస్ట్ మ్యాచ్ అప్పుడే స్ట్రాంగ్ అయ్యాను వద్దని మళ్ళీ సెకండ్ కి వచ్చేసరికి కూడా ఐ వాజ్ లైక్ మళ్ళీ అంతే వీక్ అయిపోయింది ఎందుకు నువ్వు మాత్రమే ఎందుకు అలా ఉండాలి నీ ఎమోషన్స్ ఎందుకు అలా లైక్ ఫ్లక్చుయేట్ ఎందుకు అవుతుంది స్టేబుల్ గా ఎందుకు ఉండట్లేవు అని నాకు నేను చెప్పుకుంటూ వద్దమ్మా అనేసరికి మమ్మీ ఎందుకు అలా ఆగిపోతావు జస్ట్ చూస్తూ ఉండు నీకు చూస్తూనే కదా నీకు తెలుస్తున్నాయి ఇలా ఇలా ఉంటున్నారని అయ్యా నీకు తొందర ఏం లేదు నీకు ఈ ప్రాసెస్ లో ఎవరైనా నచ్చు వెల్ అండ్ గుడ్ నచ్చకపోయినా దట్స్ ఫైన్ అని అనేసరికి
స్టిల్ ఉన్నా కూడా నేను ద సేమ్ రిపీట్ నేను టైం ఇస్తున్నాడు కదా అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నప్పుడు ఐ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకుని నేను వెళ్ళి కలిసాను కలిసాక సరిపోయింది చూసింది ఒకటి అన్నట్టుగా అంటే తన హైట్ విషయంలో అన్నట్లేదు ఇప్పుడు నేను దేని గురించి చెప్తున్నాను అంటే తన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక పర్సన్ తోటి అది కూడా మనం ఎప్పుడు మీట్ అవ్వని ఒక లైక్ ఒక మ్యాచ్ గురించి అనేది బిగ్ థింగ్ మీట్ అవుతున్నప్పుడు చూయింగ్ గా తినుకుంటూ ఆర్ ఏదో రెక్లెస్ గా అనిపించింది తన బాడీ లాంగ్వేజ్ అసలు సరిగ్గా లేకుండే అండ్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా లైక్ ఐ కాంటాక్ట్ అనేది నాకు కూడా ఉండదు కొంచెం ఫస్ట్ టైం అన్నప్పుడు బట్ ద థింగ్ అతను మాట్లాడుతుంది తన గురించి తను గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నట్టు నేను బేసిక్ గా ఎవరినైనా ఫస్ట్ అడిగే అడిగే క్వశ్చన్ అంటే కొంచెం రెండు మూడు మాటలు అయ్యాక మీకు స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా అనేసి విచ్ నాకు స్మోకింగ్ అసలు ఉండొద్దు అని తను అసలు నేను చెయ్యాను నేను అది నేను ఇది నా ఫ్రెండ్స్ చేసినా కూడా అంటూ చెప్పాడు దట్స్ ఫైన్ బట్ ఆ చూయింగ్ అని తినుకుంటూ ఏదైతే చెప్తున్నాడో నాకు అది బా అనిపించింది అది అసలు నచ్చలేదు పైగా దానికన్నా ముందు అసలు నాకు చిరాకు అనిపించిన విషయము సో అండ్ సో లొకేషన్ అని చెప్పి వెళ్ళాక అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వద్దులేండి ఇక్కడ ఉన్నాను వచ్చేయండి అని అన్నాడు నాకు ఇక్కడే కార్ పార్కింగ్ దొరికింది అది కూడా ఇప్పుడే దొరికింది మళ్ళీ దొరుకుద్దో లేదో తెలీదు మీరే ఇటు వచ్చి పిక్ చేసుకుంటారా అని అన్నాను లేదు పక్కనే ఉన్నాను నీకు కొంచెం దూరమే ఉంటది వచ్చేసే అన్నాడు అసలు అక్కడ కార్ నేను పార్క్ చేశాను నువ్వు కార్ ఈజీగా నువ్వు రాగలుగుతావు నన్ను రివర్స్ నడిపించావు అది కూడా సంబంధం లేదు కొంచెం కూడా ప్లానింగ్ తెలియదు అని నేను ఆల్రెడీ సో అండ్ సో అని చెప్పాను అది వినొచ్చు కదా పోనీ అది కాదని నువ్వు ఏదన్నా ఇంకా దానికి ప్లస్ గా చేసావా అంటే ఏం లేదు అది కూడా హ్యూమిడిటీలో ఎక్కడ దొరికారు బాబు సో ఇదేంటి ఏదైనా ఎక్కడైనా బయట మీట్ అవడానికి బయట బయట నేను సో అండ్ సో నాకు యాక్చువల్లీ ఆ రోజు ఈవినింగ్ నా వన్ ఆఫ్ ది కజిన్ వాళ్ళ బాబుది బర్త్డే ఉంది ఫోర్త్ బర్త్డే చికీస్ అండ్ మంకీస్ ఏదో ఉంటది కదా పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ప్లే ఏరియా టైప్ వాళ్ళు అక్కడ పార్టీ ప్లాన్ చేశారు నేను క్లియర్లీ చెప్పా ఫస్ట్ పార్టీకి వెళ్ళేసి వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాను జస్ట్ ఫేస్ చూపించినట్టు ఉంటది అని అలా ఏది ఫస్ట్ నన్ను కలిసి వెళ్ళండి అన్నాడు సరే అని అక్కడ ఓకే అనుకుని తను కలుద్దామంటే అక్కడక్కడ నడిపిస్తూ తిప్పిస్తుండి ఇంకా కలిసేటప్పుడు ఎంత వియర్డ్ అంటే నన్ను నేను చిక్కీస్ అండ్ మంకీస్ ముందు పార్కింగ్ ఒక్కటే దొరికింది పార్క్ చేశాను చేశాను నన్ను పిక్ చేసుకో అంటే లేదు ఎక్కడో వెళ్ళి పార్కింగ్ లాట్ లో పెట్టాను రా అంటాడు సరే అని అక్కడ ఎక్కాక ఇక్కడ ఎందుకు నచ్చట్లేదు పార్కింగ్ లాట్ లో ఒక్కటే కారు ఉంది తను ఒక్కరితే నచ్చట్లేదు ఇంకొంచెం ముందేదో షుగర్స్ అండ్ క్రీమ్స్ ఉంది అక్కడికి వెళ్దామా అన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళాక దాని చుట్టూ పార్కింగ్ దొరకలే అది ఫ్రైడే ఈవినింగ్ తిరిగి తిరిగి అక్కడ ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ వేస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి నేను వెళ్ళేసి వచ్చేదాన్ని కదా ఈ పాటికి అక్కడే ఆల్మోస్ట్ టైం అయిపోయింది తనకి నేను ఇచ్చిన టైమ్ ఏదైతే నా స్కెడ్యూల్ నాకు మిగిలింది టైం ఇంకా ఎయిట్ నేను ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ కి తనకి చెప్పాను వస్తానని సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ వరకు పార్కింగ్ కోసం వాటి కోసం వీటి కోసం తిరగడం అయిపోయింది నాకు ఇంక అట్లీస్ట్ నేను ఎయిట్ కూడా వెళ్ళకపోతే బాగోదు అని చెప్పి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఏదైతే కలిసాను అప్పుడు ఈ చూయింగ్ చూ చేస్తూ మాట్లాడుతూ అందులో కూడా లాస్ట్ వచ్చే ముందు ఒకసారి ఒక ఫోటో తీసుకున్నా మా పేరెంట్స్ కి చూపించి మాట్లాడటానికి అనేసి మైండ్ పోయింది అదే నేను పంపిస్తాను అని అంటే లేదు ఒక్కటి తీసుకుంటా అంట అయ్యో ఒకరు నో అన్నారంటే నో అని కూడా తెలీదా అనుకుని ఆ ఓకే తీసుకోండి అని ఇలా ఒక సెకండ్ నుండి వెళ్ళిపోయా ఇంకా సారీ నాకు లేట్ అవుతుంది ఏమనుకోకండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయా నాకు టోటల్ నచ్చలేదు టోటలీ అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించి అసలు ఏం మంచులు రా బాబు అని తిట్టుకున్నా నేను లిటరలీ ఫస్ట్ డే నాకు కోపం వచ్చింది పార్కింగ్ విషయంలో అసలు వినకుండా సెకండ్ థింగ్ నేను ఇచ్చిన టైం ఫ్రేమ్ ఫస్ట్ వెళ్ళేసి వస్తాను తర్వాత ఎంతసేపు అయినా ఉండొచ్చు అంటే లేదు అని అన్నాయి సార్ థర్డ్ థింగ్ ఫోటో మా వాళ్ళకి చూపించి డిస్కస్ చేయడానికి ఉంటది అంటే అసలు నువ్వు ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది అనుకుంటున్నావా నేను మనసులో అనుకుని ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ అని చెప్పి వచ్చేసా తర్వాత తను మాట్లాడింది లేదు నేను మాట్లాడింది లేదు తనకి మేబీ తన పర్సనాలిటీ పక్కన తను బక్కగా ఉన్నాడు నేను కొంచెం బొద్దుగా అనిపించుకుంటానేమో తన పక్కన పిచ్చలైట్ అనుకున్నా నేను ఓ సో తను అడిగింది మీ ఇద్దరు ఫోటోనా నో నో నా ఇండివిజువల్ పిక్ మీరు ఇలా నిల్చోండి నేను ఒకసారి పిక్ తీస్తాను మా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడానికి ఉంటది అని అన్నాడు నా పిక్ నేను పంపిస్తానండి అన్నాను లేదు ఒక్కసారి అని అన్నాడు చెప్పలేను 
బుర్ర ఆలోచించకుండానే అది సింపుల్ గా అయిపోతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎందుకు ఇన్ని రిజెక్షన్స్ అని నేను నేను ఆలోచించుకుంటే అసలు చూస్ చేసుకునే పర్సన్ నేను కరెక్ట్ గా చూస్ చేసుకున్నప్పుడు రిజెక్షన్ రాక ఏమవుతాయి అని నాకు దొరికిన ఆన్సర్ ఎందుకంటే నా హైట్ కాని పర్సన్ నేను వెళ్ళి కలిసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ తన హైట్ కి నాకు ఎంత అసలు షోల్డర్ నేను కొంచెం హీల్ చేసుకున్న కొంచెం ఏదన్నా ఉన్నా ఇంకా అంతే డన్ అలాంటి పర్సనాలిటీస్ ని నేను చూస్ చేసుకుని నిన్ను రిజెక్ట్ చేస్తున్నారని నువ్వు ఎందుకు బాధపడతావు నాకు నేను అనుకున్నాను ఓకే సో నీకు అలా అనిపించిందా ఓకే నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే నేను ఏమందా అనుకున్నానంటే ఏదో మూవీలో నేను చూసానా మూవీ గుర్తురావట్లేదు అక్కడ మంచి లాజిక్ ఉంటది నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ మూవీయో తెలియదు జనరల్ ఆ మూవీలో డైలాగ్ ఏమి ఉంటది అని అంటే హీరోయిన్ చెప్పొద్దు అనమాట బేసిక్లీ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉన్న దానికన్నా తక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటే అమ్మాయి అబ్బాయి మీద క్లీన్ అయినప్పుడు కరెక్ట్ గా షోల్డర్స్ మీద లీన్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ లో మంచి మంచి సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇన్ ప్లేస్ లో జనరల్ గా ఏం చేస్తాం ప్రొడక్ట్ సైడ్ అయినా ఎక్కడ సైడ్ ఒక హైపోసిస్ ఉంటది ఇలా చేస్తే మనకి ఇలా రిజల్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి ఓకే దాని చుట్టూ ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉంటది ఓకే ఒక సెట్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ క్యారీ చేస్తాం అనమాట ఏదైనా ప్రాసెస్ లో ఇలా ముందుకెళ్తూ ఉంటాం ముందుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకటి వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే వర్క్ లో మనకు న్యాచురల్ గా ఏం అవుతుంది హే దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ వి నీడ్ టు ట్వీక్ ఇట్ వి నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఎ లిటిల్ బట్ అని అనుకుంటాం కదా నాకు తెలిసి ప్రాబబ్లీ యూ షుడ్ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ద హైట్ యూ సౌండ్ లైక్ ఎ గుడ్ పర్సన్ యు ఆర్ రియల్లీ కన్సిడరేట్ అబౌట్ అదర్స్ టైమ్ ఓకే వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నారు అని చెప్పి నీ రిక్వైర్మెంట్ కి సెట్ అవ్వకపోయినా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి టైమ్ కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి చాలా పద్దతైన బిహేవియర్ ఉంది ఓకే సో ఇవన్నీ నాకు పాజిటివ్ కనిపిస్తున్నాయి నువ్వే ఒకవేళ నిజంగా నన్ను సజెషన్ అడితే ఐ వుడ్ సెట్ ద సేమ్ థింగ్ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అయితే ఇలానే చెప్తా ఐ థింక్ యు ఆర్ వరింగ్ టూ మచ్ అబౌట్ ద హైట్ అంతే అంటే మేబీ నాకు అంత ఈజీ వాళ్ళు మాట్లాడి అంత చూపిస్తున్నప్పుడు అయ్యో వీళ్ళని ఎందుకు నో చెప్పడము మాట్లాడచ్చు కదా అన్ని ఇదిలోకి వెళ్ళిపోతున్నా అన్నోయింగ్లీ సో అలా మాట్లాడుతూ తెలిసిపోయి లాస్ట్ లో వాళ్ళు వద్దనేసరికి వాట్ అనిపించేయడం ఇవి నాకు తెలియకుండానే జరిగాక అప్పుడు రియలైజేషన్ కూర్చొని తీరిక్క అయ్యో ఎందుకు ఇలా ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సిందేమో అనిపించడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్లీ సో మేబీ ఈ నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల నీకు అలా అనిపిస్తుందేమో బట్ సో ఫార్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రియలీ గుడ్ డైరెక్షన్ అనమాట మెంటల్లీ కొంచెం సఫరింగ్ ఉంది ఐ అగ్రీ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ గుడ్ పాత్ నీకు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఓకే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నీది జస్ట్ నాలెడ్జ్ కాదు ఇది విన్న వాళ్ళది నాలెడ్జ్ నీది విజ్డమ్ నీది ఓకే యూ కెన్ గో అండ్ ప్రాక్టికల్లీ లైక్ ఇంప్లిమెంట్ వితౌట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ నీ డెసిషన్ మేకింగ్ పెరిగిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్టోరీస్ అన్ని బాయిల్ డౌన్ చేస్తే రేపొద్దున్న ఎవరైనా డిసెంగేజ్డ్ ఉన్నారు అనుకో మ్యూచువల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అంటే మీకు చాలా చేస్తుంటారు తనే ఫస్ట్ టెక్స్ట్ చేశాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ మాట్లాడదాం అన్నారు కాల్ నేను సరే అనే లోపు బెటర్ మా ఫాదర్ మీ పేరెంట్స్ మాట్లాడితే బెటర్ ఏమో ఫస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడాక మనం అప్రోచ్ అవుదాం అని ఉండే అనేసరికి దట్ అది కూడా నేను ఓకే అని ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇంత ప్రాసెస్ లో పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడించడం లేదు వాళ్ళు మాట్లాడాక వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమన్నారు సరే ఫస్ట్ వీళ్ళు మాట్లాడుకుని ఇవ్వండి పిల్లలు మాట్లాడుకున్నాక తెలుస్తుంది అన్నారు అంటే ఫస్ట్ సన్ అండ్ ఫాదర్ మధ్యలోనే అసలు కోఆర్డినేషన్ లేదా దీని ఇలా అంటారు తనేమో అలా అంటారు అసలు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారో కూడా తెలియలేదు ఫస్ట్ ఆ పేరెంట్ కి సర్ప్రైజింగ్ లీ నాకు అది నచ్చింది ఇంటిలో నాకు నచ్చి నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి పింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ అవతల వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మాట్లాడాక కూడా నేను ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాను తను లైక్ ఇలా మాట్లాడారు పేరెంట్స్ ఇఫ్ మీకు కుదిరితే వన్స్ కాల్ చేయండి అని అది బ్లూటిక్ సౌన్ లేదు సో నాకు అర్థం కాలేదు తీరా ఇన్ఫో చూస్తే సీన్ అని ఉంది సరే నెక్స్ట్ డే గుడ్ మార్నింగ్ అని చేశారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని చేశారు ఆ టూ డేస్ తర్డ్ డే ఫైనలీ డన్ యు ఆర్ నాట్ ఫర్ మీ అనుకొని నేను ఇంకా నెంబర్ కూడా డిలీట్ చేసేసా ఇంకా తర్వాత కూడా నేను ఏం తన నుంచి ఏం రాలేదు నాకు బట్ మైండ్ లో నుంచి తీసేసుకున్నా అంతే ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ థింగ్ నాకు అది బాగా నచ్చింది అది ఫస్ట్ లెట్స్ పేరెంట్స్ టాక్ అనగానే అక్కడ కొన్ని కొన్ని స
అంటే మేబీ అంత సీరియస్ గా చూడట్లేదేమో అని లేదేమో అని ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఎందుకు మా మమ్మీ కూడా నాకు సిక్స్త్ సెన్స్ అనిపిస్తుంది ఇది అవుతుందేమో అనే సార్ నాకు ఇంకా హోప్స్ బిల్డ్ అయ్యాయి ఫస్ట్ థింగ్ నాకు నచ్చింది అన్ని బాగా బాగానే ఉన్నాయి అంటే నేను ఫిజికల్ గా అనుకున్నంత వరకు హైట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ తీరా నాకు కావాలనుకున్నప్పుడు అది నో ఇట్స్ నాట్ ఫర్ యూ అనే ఇండికేషన్ నాకు వచ్చింది ఇది ఎక్కడ గోల్ రా బాబు నేను కావాలనుకున్న వాళ్ళు పట్టించుకోరు నా నేను వద్దనుకున్న లేకపోతే లైట్ లో ఒకసారి మాట్లాడి చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇంతే అవుతుంది అసలు నిజంగా నీకు ఏం కావాలి అండ్ సొసైటీలో అలాగే ఉన్నారా అనేది నాకు డైలీ ఒక కొత్త క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది తను ఇప్పటికీ రెస్పాండ్ అవ్వలేదా ఇంకా లేదు అయిపోయింది నేను నెంబర్ డీల్ చేసినాక కూడా నాకు ఏం రిప్లై రాలేదు అసలు ఏమీ కాలేదు మేబీ మల్టిపుల్ పీపుల్ తో మాట్లాడుతున్నారు లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదైనా ఓకే అయిందో ఇంకా నేను లైట్ తీసుకున్నాను తెలుసుకున్నాను తన మేజర్ కన్సర్న్ ఏంటి ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయే కావాలి మేజర్ తన కథ అయితేనే సెట్ అవుతుంది సో దాని మీద ఫస్ట్ ఉన్నారనమాట మీకు ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయితే ఓకేనా బికాస్ ఇండియాకి రాలేము వీసా ఇష్యూ వల్ల అనేసి అండ్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది అది నిజంగా వస్తుందా రాదో కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత పర్సన్ గురించి తెలుసుకోవడం ఇవన్నీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ అనే డిస్కషన్ అండ్ ఆ థాట్ లో ఆగిపోయి ఉన్నాం అంతే లైక్ మమ్మీ వాళ్ళైనా నేనైనా మొన్న అంటే ఈ విషయం ఫస్ట్ నేను మా అక్క వాళ్ళ హస్బెండ్ తో మాట్లాడి అక్క ఇన్ దెన్స్ పెద్దమ్మ కూతురు ఇక్కడ నియర్ బై ఉంటది లైక్ మోర్ క్లోజ్ అనమాట తను కూడా బాగా కాల్ చేసి అడిగితే నేను డైరెక్ట్ అమ్మాయితో మాట్లాడుతా అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు అంట తను అసలు మీ వీసా స్టేటస్ ఏంటి యూ వీసా అంటే ఏంటి అని అడిగితే తను గూగుల్ చేసుకోండి అన్నాడు అంట నాకు నవ్వు వచ్చింది ఇది ఎంట్రో బాబు అనుకున్నాను బట్ యా ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం మాట్లాడాను ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అది నేనేం ఏం పెట్టుకోలే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ లెజిట్ ఓకే ఐ నో Uh, one person who is going through that nijangane ostadi green card uh, mm-hmm. but response is interesting google yes kondi anante see again i'm going to be objective here mi baav garu correct ga ne adigara ya ante asalu entandi mi profile ante tana bio lo ila undi asalu din gurinchi enti telusukochha like ma mardal kosam adugutunnanu tana sister husband ni ani ala adige sariki tanu హాఫ్ హాఫ్ ఇన్ఫో ఇచ్చి లైక్ అక్క అనింది లైక్ ఇండైరెక్ట్ గా హీస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డైరెక్ట్లీ టాక్ విత్ అమ్మాయి అంతే తను ఎక్కువ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు నువ్వే మాట్లాడి తెలుసుకో నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను ఇంతకు ముందు తను వర్కింగ్ ఎవరు ఆ అబ్బాయి యువీసా అని చెప్పారు అంతకు ముందు అంతకన్నా ముందు తను వర్కింగ్ ఏ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్సో తను విక్టిమ్ అవ్వడం వల్ల అది అప్లై చేసాక ఒక త్రీ ఇయర్స్ కి కరెక్ట్ గా అదే టైమ్ లో హెచ్ వన్ వచ్చింది అండ్ ఈ వీసా ఉంది సో ఏది పిక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇది పిక్ చేసుకున్నాను అని చెప్పాడు యా సో అలా అండ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎందుకంటే ఇన్ని ఇన్ని చూసాక నాకు కొంచెం బ్రేక్ కావాలి నేను ఎవరితో మాట్లాడను డైరెక్ట్ గా అనేసరికి మా అక్క లైక్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కొంచెం ఇక్కడ ఉన్నారు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కదా అని తను ఇన్వాల్వ్ అయి తెలుసుకుందాం అనుకున్నట్టు మాట్లాడాడు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము ఇలా మా అల్లుడు మాట్లాడతారని మా ఫాదర్ కామన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అని అంటే యుర్ నాట్ బిఫోర్ ఐ సీ దట్ ఈ మధ్యలో నువ్వు ఇండివిజువల్ గా గాని మీ పేరెంట్స్ పంపించిన వాళ్ళని గానీ ఎవరైనా ఆహా లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ టు దెమ్ అని ఫోటోలు చూసి అలా రిజెక్ట్ చేసావా ఇదే ఇప్పుడు ఈ రోజు మాట్లాడిన అబ్బాయితో నేను వద్దు అన్నాను బట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎందుకు మంచి మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి నువ్వు మాట్లాడి చూడు అన్నారు మమ్మీ ఈ అబ్బాయి ఈ రోజు నాకు ఏదైతే యూవీసా అని చెప్పాను తన పేరెంట్స్ అంటే తన ఫాదర్ ఫస్ట్ మదర్ ని అప్రోచ్ చేయాలంట ఇలా చూసి సో అండ్ సో అని మంచి మాట్లాడుతున్నారు మరి ఒకసారి నువ్వు మాట్లాడి చూడు అబ్బాయితో కూడా ఐ థింక్ ఫోర్స్ లైక్ జస్ట్ క్యాజువల్ టాక్ అని అనేసరికి నేను ఒక టూ త్రీ డేస్ పోస్ట్ పోన్ చేసి ఈ రోజు మాట్లాడాను అది కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా కాదు ఈ డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నాను ఆ తర్వాత నాకు టైం దొరకలేదు సో మళ్ళీ ఇదే థాట్స్ అనమాట మళ్ళీ ఏమవుతుందో ఎందుకు నేను వెళ్తాను హీస్ ఫైట్ అన్న అందుకే లేం కాదు నాకు హైట్ అసలు ప్రాబ్లం కాదు బట్ పర్సనాలిటీ మేజర్ అయ్యేసరికి నాకు అది అదే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి నువ్వు నాకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పడం నాకు హైట్ హైట్ ప్రిఫరెన్స్ హైట్ ప్రిఫరెన్స్ అంటున్నావు కానీ ఎవిడెన్స్ నాకు ఏం కనిపించట్లేదు అక్కడ నిజంగా నీకు మరీ అంత నాన్ నెగోషియబుల్ ఏం కాదు అని చెప్తున్నాను నీకు బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఇందాక అయింది కదా 
మన మైండ్ లో కొన్ని ఉంటాయి కానీ రియాలిటీ వచ్చేసినంత వరకు ఎవిడెన్స్ సపోర్ట్ చేయాలి కదా వాటికి ఆ హైపోతీసిస్ నాకైతే నీ కేసు లో అసలు కనిపించట్లేదు ఓకే సో ఎనీవే ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి డూ ఇట్ చాలా మందికి చాలా ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి బట్ రియాలిటీలో ఒక్కసారి సిచ్యువేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని గుడ్ థింగ్స్ చూసిన తర్వాత ఇవి మరీ నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదులే అనిపిస్తుంది ఎస్పెషలీ ఎవరితోనైనా ఒక జెన్యున్ కనెక్షన్ వచ్చింది అనుకో మిగతావి ఏవి అవును నేను ఇదే పాయింట్ మమ్మీతో అంటుంటాను లైక్ అంత ఏజ్ కాబట్టి వద్దనుకున్నాను నీ దాకా తీసుకురాలేదు అంటే నాకు అన్ని ఓకే అయితే ఆ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడైనా నాకు నెగోషియబుల్ అవుతుంది దట్స్ ఫైన్ అనుకుంటాను నేను అనుకున్న ఫైవ్ పాయింట్స్ లో ఫోర్ మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్కటి కానప్పుడు దాన్ని నేను ఏం కాదు దాన్ని నేను లైట్ తీసుకోగలుగుతాను బట్ నాకు ఎక్కడ ఏవి కూడా సెట్ అవ్వకుండా అన్ని రివర్స్ కొడుతూ వస్తుండేసరికి వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ అనమాట ఆ అన్నిటికీ అన్ని ఎప్పుడు చెక్ మార్క్ పడిపోతాయి అని చెప్పి నీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన మ్యాచెస్ అన్నిటితో నువ్వు మాట్లాడు మాట్లాడాను ఇంక ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి జనరల్ పర్సన్స్ కన్నా ఇంకా టూ త్రీ డేస్ ఎక్కువ ఎక్కువ సార్లు మెసేజ్ చేయడము కొంచెం నేను ఒక దాన్ని ఉన్నానని గుర్తు చేయడము చేశాను అనమాట నువ్వు ఒక వర్గానికి ఇన్స్పిరేషన్ అవుతా తర్వాత ట్రస్ట్ మీ ఎందుకు అని అంటే యు ఆర్ టేకింగ్ ఛాన్సెస్ నేను ఎప్పుడు అలానే ఉంటా అనమాట అవుట్పుట్ మన చేతిలో లేదు అది ఈవెంట్స్ ఎలా టర్న్ అవుతాయి కూడా మనకు తెలియదు బట్ నేను ఎప్పుడు రైట్ పాత్ లో వెళ్తున్నానా లేదా అని ఆలోచించుకుంటా అనమాట ఇన్ యువర్ కేస్ యూ క్లియర్లీ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ పాత్ నీతో మాట్లాడకి ఇంకా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయింది అంటే ఇలా చెప్పడానికి కూడా ఎవరు లేరు ఎందుకంటే నా ముందు మ్యాచ్ అక్కకి ఎప్పుడో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో జనరేషన్ గ్యాప్ లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్ ఎవరు చెప్పలేరు కదా ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారు దే విల్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ సో నేను ఎవరితో షేర్ చేసుకోవడానికి ఎవరు ఎవరితోనైనా ఈ పర్టికులర్ థింగ్ గురించి ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకుని సజెషన్స్ తీసుకోవడానికి ఎవరు లేకుండా ఐ వాజ్ లిటరలీ మెసేజ్ చేస్తున్నా మీకు అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బట్ లేటర్ నాకు మీ పోస్ట్ చూసాక అర్థమైంది మీకు బాగాలేదని లైక్ ఏదో వన్ డే వస్తే ఒకవేళ మీతోనే మాట్లాడాలి యాక్చువల్లీ నేను చాలా సార్లు అనుకున్నాను బట్ యా లక్కీలీ అది ఇలా అవుతుంది అనుకోలేదు నేను అందుకే సర్ప్రైజింగ్ అసలు మీరు ఎలా చూస్ చేశారో నేను షాక్ అయ్యా నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి వెళ్ళి కూడా నేను బ్యాక్ వచ్చేసా ఎందుకులే మనకు అవుతుందా మనకి మనం అక్కడ దాకా వెళ్తామా పైగా అలా అనుకున్నా బట్ ఎందుకు సెకండ్ టైం మళ్ళీ పోస్ట్ చూసాక లేదు ఒకసారి గివ్ ఇట్ ట్రై అనుకోని అలా మెసేజ్ ఇక్కడ కూడా you are carrying the same mindset ni matches lo good a mindset aithe niku nu carry chestunao ikkada kuda you took the chance and you are like okay let me try and see where things go an anukuna and here you are and the same thing just na mindset <laughs> thank you adhe inga same thing like idaithe manchi thing kabatti ila turn up ayindi inga avvi ante set avaledu kabatti adu akkada end ayipoyi i mean nen nen cheppatledu idi jeff bezos ane em antaru telusa naku billions of dollars failures unnai we bet on a lot of things but mm-hmm. mammalni company ni ee stage lo pettindi mem entha rich ayyam ante reason okka bet all chaala failures oh. untay anamata amazon products google kuda multiple failures like billions of dollars failures untay amazon ke edukki mm-hmm. amazon prime akkad start chesaru initially losses lo undi kuda but they still bet on it anamata ala anta paiki vachindi even oh. mark zuckerberg illandaru adhe cheptaru anamata villandaru chaala failures untay but adhe process lo ala try chesi try chesi ఒక్కటింకాయిపోతుంది at amazon.com literally billions of dollars of failures nice yeah i think kotta the e technique so keep doing what you're doing okay yeah yeah so let's summarize and uh, have some takeaways from number one story the biggest takeaway ent anante disengaged unte watch out that's a signal 
ఇంకేమైనా ఉందా నెంబర్ వన్ నుంచి మనం టేక్ అవే తీసుకోవాల్సింది యా డిస్ఎంగేజ్ ఉంటే లైట్ తీసుకోండి ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సిగ్నల్ ఎట్ ఆల్ యా ఇంకా ఫస్ట్ అండ్ త్రీ వచ్చేసి వెన్ ఐ మెట్ అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయా సెకండ్ వాజ్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ లైక్ ఫోన్ కాల్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ కజిన్ వచ్చారు వాళ్ళ కజిన్ వచ్చి ఉండే యా బట్ స్టిల్ మీటింగ్స్ నీకు బాగా వర్క్అట్ అవుతున్నాయి Yeah. So, no, no matter how terrible those experiences are, you are having those terrible experiences temporarily, not lifelong. Yeah, in the future, I will choose yes, but I will not be like a stepping stone. Exactly. Yeah, I will repeat this. You are having those terrible experiences only short term, not long term. Lifelong. Yeah. Those terrible experiences only short term, not long term. For a part now, if... they hadn't behaved in that way lifelong barichal tarvata exactly and first lo edana third aithe hammaya anukunta anamata nenu yeah yeah ipudu adhe anipistundi oddu oddu ila jaragatled anukunte that's fine ane nice nice chaala baagunnay ani anagodudu thanks for coming and uh, sharing all these stories i'm pretty sure that whoever listen to these stories it's going to help them at least a little bit i really enjoyed our conversation hope నువ్వు కూడా ఒక్క టేక్ అవే తీసుకోవాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను బేసిక్లీ ఐ హోప్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ హెల్ప్ యూ లైక్ మూవింగ్ ఆన్ Yes, definitely. It's a lot of help. It's a lot of e-conversation. I have a lot of e-conversation. I have a lot of e-conversation. At the same time, I have a lot of guests who have been talking about it. I don't know if I will get an opportunity and I will share my experiences. And for that, I like, am really, very thankful to you, Nani Gar. Literally, I have a lot of heart and I have a lot of చాలా కూల్ గా ఉన్నా లైక్ షేరింగ్ ఆల్ దోస్ అదర్ దాన్ మమ్మీ కాకుండా నేను ఒక పర్సన్ ఎవరో ఒకరితో షేర్ చేసుకోవాలి ఆర్ డిస్కస్ చేయాలి కరెంట్ ఏం జరుగుతుందో అనిపించేది సో దట్ ఈస్ ద వన్ యూ సో యా బాగుంది ఇప్పుడు నైస్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బి ఇన్ దట్ స్పాట్ నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో మూవ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ Yes, thank you. Okay, quick one. You are still 26. You know, like, ideal time on target. You have to start with your start. So, yeah, you are in a really good spot. And you have a lot of experience now. I am sure you are going to find your one soon. All the best. Yes, yeah, thank you. Thanks for giving me this opportunity. Thank you. Thank you.